And the reason I wanted Elizabeth to speak about that this morning Почему я хотел, чтобы Элизабет говорила об этом is because it, it gives us an example of the way the process works. Потому что мы так понимаем, как этот процесс весь работает. Because there are things that we can do Есть что-то, что можем мы сделать which I'm leading you through some practical steps. И я веду вас через какой-то Какие-то практические шаги. It's not the only way that definition can be given to your uh, vocation. И не только вот с помощью таких способов можно дать определение вашей вашим занятиям, вашему роду деятельности. Or what we're calling defining definite major purpose. Или то, что мы называем основная цель, основное предназначение. But in all things. Но во всем этом. We ultimately put our trust in the Lord. Мы доверяем Богу, мы верим Богу. To order our steps. Что он направит наши шаги. And to give us understanding. И он даст нам понимание. Of what he wants us to do. Что он хочет от нас. So as in life there is the natural. Поэтому как в жизни существует природное, естественное. There's the supernatural. И существует сверхъестественное. The natural is us taking the wisdom that God has given us. Естественно, когда мы берем Божью мудрость и применяем ее. The supernatural is God breaking into our life. Сверхъестественно, когда Бог вмешивается в нашу жизнь. And us allowing His supernatural ability to move us into a new dimension. И дает нам новые сверхъестественные способности, чтобы мы двигались в новое измерение. And both are a very important part of the process. И то, и другое, очень важная часть процесса. Because we're not just surrendering something we can't define to the Lord. Потому что мы не только отдаем то, что определяется. Какое-то определение можно дать. We're surrendering what we can define to the Lord. Мы даем то, что мы не можем определить. Our gifts. Наши дары. Our talents. Таланты. Our abilities, our desires, желания, our hopes, надежды, our dreams, мечты, our opportunities, возможности. Those things we can define вот to это, some degree. Вот это мы в какой-то степени можем определить. And we're surrendering степени. those to the Lord. И можем отдать это Богу. By going through a process like what we're going through, когда мы проходим через такой процесс, by putting этот, it down on paper, когда мы записываем это на бумаге, by thinking about it, когда мы думаем об этом, by praying about it, молимся об этом, and then by doing something about it, и затем мы что-то предпринимаем по этому вопросу, we're surrendering it to the Lord. И мы отдаем это Богу. We're saying, God, this is what I understand. Мы говорим, Бог, вот что я понимаю. And I'm giving it to you. Я даю это тебе. And I'm asking you to order my steps. Я прошу тебя направить мои шаги. And when we do that, когда мы это делаем, which is just simply doing what we know to do. Это просто называется знаем то, что знаем делать. That's called то, что знаем. Putting our trust in the Lord. Или же вот наше доверие Богу. And the Bible says. И Библия говорит. When we put our trust in the Lord. Когда мы доверяем Богу. He will direct our steps. When we say, Lord, this is, I just, I know to do this. I don't know everything. But I know to do this. And, and so I'm going to do what I know to do. And I'm going to trust you for everything else. Я буду верить тебе в остальных сферах. And when we do that, и когда мы так поступаем, Like Elizabeth mentioned, the type of thing that happened to Philip happens. Philip knew to give the good news to the Ethiopian eunuch. And when he got finished, a miracle took place. You mean you know the story, right? Вы историю знаете, да? He got down out of the chariot. Он сошел с колесницы. And found himself in another city. И обнаружил себя в другом городе. How did he get there? Как он туда добрался? Well, the Bible doesn't say he walked. Ну, Библия не говорит, что он туда дошел. The Bible doesn't say he got a taxi. Или такси там вызвал. The Ethiopian eunuch didn't take him in a chariot. И не его эфиопян не подкинул в колеснице. God put him there. So 
in committing our ways to the Lord, Поэтому, когда мы даем свои пути Богу, heaven touches earth. То небеса прикасаются к земле. The natural and the supernatural come together. Естественно, сверхъестественно соединяется вместе. And there comes the release of the power and the purpose of God in our life. Затем происходит высвобождение силы и предназначение Божьего в нашей жизни. And that's what we're asking God to do. И это же мы просим Бога сделать. So this morning I want to continue the process. И сегодня я хочу продолжить этот процесс. Because what we're talking about is defining definite major purpose. И мы говорим, о чем мы говорим? Мы говорим об определении основного, основной цели, основного предназначения. Elizabeth became aware of a very real part of her definite major purpose. Elizabeth познакомилась с очень важной частью своей своего предназначения. The Lord revealed to her. Господь открыл ей. You've got to be one who shines your light. Ты должна быть тем, которая сияет этим светом. And I don't know if she's written that down. Я не знаю, записала ли она это. In a particular way. Каким-то особенным образом. But I know that it's very much a real part of who she is. Я знаю, что очень сильно это отображает ее личность. The Lord also said, Также Господь сказал, You've got to be someone who takes the position I've given you. Ты занимаешь это положение, это положение, которое я даю тебе. Stop walking on the ground like a slave. Прекрати ходить как раб по земле. And get up on the horse. Залезь на коня. Like a princess. Как принцесса. Now, that may or may not be exactly how God speaks to you. Возможно, Бог по-другому как-то вам это говорит. But he will speak. Но он скажет. And he'll speak something that is specific to how he's created you to be. И он скажет это вам как индивидуальности, которые он создал. That will give you the ability что он даст вам способность by his grace по своей благодати to fulfill your specific purpose. И исполнить вашу определенную цель, предназначение. And remember, и помните, your specific purpose in life ваша определенная цель в жизни is always connected to something greater than you. всегда связана с чем-то большим, чем вы сами. The kingdom of God. С Царством Божьим. The body of Messiah. С телом Мессии. You cannot rightly fulfill your specific purpose вы не можете сами правильно исполнить ваше предназначение unless it's connected to the greater purpose если только это не стоит за чем-то большим за какой-то большей целью what would have happened if Joshua for example например что произошло с Иисусом Навином after walking with the children of Israel through the Jordan когда они с Израилем перешли Иордан, и он бы решил сам себе, так, создам сейчас свое царство, буду сам себе делать, что хочу. But he didn't do that, did he? No, он этого он не делал. God gave Joshua a specific purpose, didn't he? Так как Бог дал ему определенную цель. And he revealed enough understanding for Joshua to fulfill it. И он дал достаточно понимания Иисусу Навину, чтобы тот его, чтобы Иисус Навин это исполнил. And as Joshua continued to trust in the Lord, и по мере того, как Иисус Навин доверял Богу, доверялся he, Богу, he was able not only to fulfill his own vocation, то он смог исполнить не только свою род деятельности, занятия, чем он занимался, as a leader, как лидер, as a pastor, как пастор, as one who was a Warrior for the Lord. Как воин Бога. But he was also able to help Israel fulfill her purpose. Также он помог Израилю исполнить его цель. The people of God. Народу Божьему. And so the Lord wants each one of us to be able to fulfill our purpose. Поэтому Бог хочет, чтобы каждый из нас исполнил свою цель. In light of His purpose. Свое предназначение в свете Его цели. For the kingdom, для царства. And so we can trust him to link us together. Поэтому мы можем довериться ему, что он соединит нас вместе. As we read in the book of Colossians, как мы читаем в Колоссянам, you're being built together. Что вы созидаетесь. 
by the Holy Spirit as one body. God is building our personal vocations to link them together so that they supply the need of the one next to us. He joins us together by relationship. He joins us together by love. He joins us together by grace. He joins us together by understanding that ultimately we all have a common purpose in life. And that is that whatever we do and however we do it we do it for one purpose. We want to make Yeshua famous in the earth. Everything I do no matter how I do it ultimately I want to do it to make Yeshua famous. I want people to know that the reason I do what I do whether it's picking up trash which is a part of my personal mission I clean everywhere I go. I do. God, God has built it into my life. Another way to say that is I serve. I want to be it's very important to me to be a servant. I've written that down in my as a part of my vocation in life. It's important to me to serve others practically. It's important to me to be a giver. I give. I love to give. It's important for me to give. Of my time. My energy. And my resources. My resources. I, 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 it's, I've got to. Я должен. Not because God is making me. Не за то, что Бог меня заставляет. Because I want to. Но потому что я хочу. If I don't give. Если я не буду давать. I get unhappy. То я буду несчастлив. Some, honestly. Честно. There, there, there are times when I'm, when I, when I begin to feel depressed. Иногда я в депрессию даже впадаю. And I, and so I go to the Lord. Lord, what is it? Я иду Богу, спрашиваю, что why, это такое? Why am I having this feeling? Чего у меня такое чувство? And and ultimately, и в конце концов, he'll identify something он that скажет, I'm not doing, покажет, чего я не делаю, that is a part of who I am. Потому что не делаю того, что часть меня является. It's, it's like it's it's like a river. Это подобно реке. That a dam has been put in the middle of it. And it's not flowing. And that dam has got to be removed. So that the flow can come through. Because a river is meant to flow. And God will help you identify what's important to you about the way he created you, obviously all of us have a lot of things in common. But just like we've been made aware, out of all the hundreds of billions and millions of snowflakes, we're told that no two of them are alike. That means there's some at least small difference between one snowflake and the other. And, and I believe and so it is with us. We all have a nose. У нас у всех есть нос. But not every nose is the same. Но не всякий нос один и тот же. We all have eyes. У всех нас есть глаза. But not all eyes are the same. Но не все глаза одинаковые. Even people with the same color of eyes. Даже одинаковый цвет глаз. There's slight difference in color. Существует небольшая разница в цвете. Not all blue-eyed people are dark blue-eyed. 
не все люди, у которых голубые глаза, имеют темные голубые глаза. Some have light blue. У некоторых глаза светло-голубые. And, and, and some have a little brown in the blue. А у некоторых есть немножко примеси коричневого цвета в голубом and, and, глазе. And God shows his Glory. И Бог показывает свою славу. By not only the similarities, but by the differences. Не только благодаря этим схожестям, но и разнице. And we, отличия. We need to humbly enjoy the similarities. И мы должны смиренно наслаждаться отличиями. But gratefully acknowledge the differences. И, uh, схожести, и также с благодарностью признавать наши отличия. Do you understand that? Это понятно? Humbly enjoy our similarities. С, со смирением принимать и наслаждаться нашими схожими чертами. It's okay to have similarities with everybody else. Ничего страшного в том, что что-то есть похоже. But also gratefully но, enjoy но также с благодарностью наслаждаться the differences. различиями. And the reality of that и реальность этого expresses the glory of God. Это проявляет славу Бога. It's like in a choir. Это как в, в хоре. Everyone has a voice. У каждого есть голос. But not every voice is exactly the same. Но не каждый голос одинаков. But when those, друг на друга. when those voices sing together, и когда все эти голоса вместе поют, the similarities and the variations со всеми этими схожестями и также вариациями голосов create a sound это создает звук, that can't be created any other way. который невозможно создать по-другому как-то. So Поэтому, когда мы идем в том направлении, куда Бог нас зовет, There's a release происходит высвобождение. That is a partial expression of his glory. Это частичное только проявление его славы. That brings him great joy. И что доставляет ему радость. So let's continue in the process. И поэтому давайте продолжать дальше. Yesterday we uh, talked about two things. Вчера мы говорили о двух вещах. Who would you invite to your 75th birthday party? Кого бы вы пригласили к себе на 75-летие свое? Or a very special meal or occasion. Особенное событие или трапезу. And why? И почему? Because the why is so important. Потому что это почему очень важно. Because it helps you define это something about yourself. Помогает вам узнать что-то о самом себе. And then we also talked about. И затем мы также говорили. Um, the uh, how did I word the second question? Какой второй вопрос был? Yes, those things about you that you are non-negotiable was the word I was trying to think of. Бескомпромиссные, бескомпромиссные принципы. And so, которые не подвигаются переговорам. Now I want us to think of a third thing today. И сегодня мы перейдем к третьему моменту. Write down some of your talents. Запишите некоторые из ваших талантов. Your gifts Здоров. and your abilities. И способности. Pick two or three. Две, два, три. That are most important to you. Самые важные для вас. A talent. Таланты. A gift. Дары. Or an ability. Или способности. Pick something, two or three that are most important to you. Выберите два, три самого важного для вас. And then I want you to think about the highest or the best use of those talents. Gifts or abilities. И затем также подумайте о самом лучшем применении этих талантов, даров, способностей. The highest самое высшее or the best use. самое лучшее применение. And when I say think about it, и когда я говорю подумайте об этом, how would you like to see them expressed? Как вы хотите, чтобы они проявились? Because it tells you something about yourself. Потому что вы что-то узнаете о себе. Maybe you love to sing. Может, вам нравится петь? Now, let, let me just make, make a comment about this. Еще один комментарий. Sometimes we want to sing. Иногда мы хотим петь. And, 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 and maybe we think, well, I don't have the best voice. И мы думаем, ну, у меня не очень хороший голос. So that's not a talent of mine. Поэтому это не мой талант. But it's a great desire of mine. Но это большое мое желание. Write that down. Запишите это тоже. Because that tells you something about yourself. Потому что это что-то говорит о вас самих. Not 
all singing is simply done with the mouth. Потому что не все пение только ртом вы производите. There is a song that people carry in their hearts. Есть песни, которые есть в сердцах людей. That gets released in a different way than a song through a microphone. Которая по-другому высвобождается и не как песня в микрофон, которая поется. But people carry a tune in their heart. Какой-то тон, какую-то музыку в их сердце они носят. And when they release it, и когда они освобождают, it literally releases the power of God into a circumstance or a situation. Буквально в смысле сила Божья приходит в ситуации или обстоятельствах. Some sounds never get released because of fear. Некоторые звуки так никогда не освобождаются из-за страха. How many of you know there are sounds in heaven? Кто из вас знает, что есть звуки на небесах? That God wants released on earth. Те звуки, которые Бог хочет, чтобы были на земле. Well, how do we know that? Как же мы это знаем? Because Yeshua said, "Pray this way." Потому что Иешуа говорит, молитесь так. Let your kingdom come. Пусть придет твое царство. Let your will be done. Воля будет. On earth, as it is in heaven. What if the sound God has put in you needs to be released on the earth? But you're thinking, well, it doesn't sound like it should sound like. And God's in heaven thinking, it sounds like what I want it to sound like. Release it. Звучит это так, как я хочу, чтобы это звучало. А ну давай, передавай это. And 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 in order for us to find the place of that release, для того чтобы мы смогли найти место, где мы можем это дать, we need to at least be able to write it down. По крайней мере, нужно записать это. God, I I I hear a sound. Господь, я слышу звук. I want a song released. Я хочу эту песню передать. Now 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 listen to me. Также послушайте. Somebody could. Be in here thinking. Кто-то может думать. Yeah, that's right. I want to be a part of the worship team. Да, да, хочу быть частью команды прославления. And the pastor won't let me. А пастор мне не позволит. And so he's hindering me. Поэтому он удерживает меня. From releasing the sound of God. От высвобождения звука Божьего. That is not what I'm talking about. Я не об этом говорю. Okay, that is not what I'm talking about. Я не об этом говорю. What I'm talking about is. О чем я говорю? You have a desire. То что у вас есть желание. I want to be a singer. Я хочу быть певцом. And 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 the worship pastor may say, but you can't sing on the worship team. А лидер поклонения говорит, да ты не можешь петь в команде. It doesn't fit. Ты не ты вообще не вписываешься. That doesn't mean you don't have a song. Это не означает совсем, что у вас песни нету. And that doesn't mean that God doesn't want it released somewhere. И это не означает, что Бог не хочет, чтобы вы это где-то дали. If you submit yourself to God, если вы подчинитесь Богу, what will God do? То что сделает Бог? He will direct your steps. Он направит ваши шаги. Yes. He will show you a place for what he has gifted you with. What he has given you the ability to do. To be released. And what happens is. И что происходит? Is that through the process. Что в этом процессе? If we hang on to those things that remain. Если мы прилепляемся к тому, что остается. They will be strengthened. Это укрепится. And they will be released. Это освободится. Sometimes we have desires. Иногда у нас есть желания. And things don't go the way we want them to. И что-то происходит не так, как мы хотим. And we make a decision. И мы принимаем решение. I'm just going to let this fall. Я оставлю это так. And I'm going to focus on something else. Я на чем-то другом сфокусируюсь. And I'm going to keep moving forward. Буду дальше идти. And through that process, и в этом процессе, God defines for us. Бог определяет, who we are, кто мы такие, what's important to us, что важно для нас, what He blesses, чем он чем он благословляет, and what He releases, и что он освобождает. And like Elizabeth said earlier, и как Елизавет Елизавет сказала, it's not all easy. Это не все легко. Sometimes it's, sometimes it's painful. Иногда это болезненно. It's not all fun. Не всегда это радостно. But the end result brings glory to the Lord. Но конечный результат приносит славу Богу. So write down. Поэтому запишите. Gifts. Дары. 
talents, Таланты, abilities. способности. And then think, Затем подумайте. Lord, Господь, what is the best way как uh, можно луч, наилучшим образом that I can imagine, который я могу представить себе that these gifts, эти дары, these talents, таланты, these abilities, способности, that are currently important to me, которые сейчас важны для меня, can be used. могли быть использованы. All right, take some time to do that. Вот некоторое время я вам уделяю. Писали ли вы все на этом на этой бумаге? Записали? Если ничего у вас нечего записывать, ничего, ничего страшного. Если записали вы, вы записали. Возьмите эту бумагу. И когда вы готовы, сделайте этот вот, сомните, сделайте мячик такой. У нас есть коробка. Я хочу, чтобы тихо, чтобы вы бросили это в это ведро. Но когда вы будете делать, когда вы будете делать, чтобы вы провозглашали Слово Бога над вашим страхом. Хорошо? Слово Господа такое. Совершенная любовь. Кто, кто такое совершенная любовь? Ишуа. Поэтому Ишуа изгоняет весь страх. И теперь послушайте. В нашей жи жизни существует страх. Страх э, неудачи. Страх, что мы недостаточно хороши. Страх, что мы не, 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 не соответствуем каким-то стандартам. Все, весь, все эти страхи э, есть у каждого в разное время и в разное время мы по-разному справляемся с этими страхами но это все это обычные страхи у человека и то что, то, что нужно сделать это быть ответственным за страх и когда приходит страх еще я добавлю я не говорю о том страхе, когда вы стоите на крыше самого высокого здания и смотрите вниз. Надо мне как-то отойти назад. Это называется мудрость. Я не об этом говорю. Но я говорю о том, когда вы пишете свою мечту, и вы так боитесь записать мечту из-за страха. Я неудачник. Я не, не, чего-то не достигаю. Я недостаточно хороший. И мы хотим просить Бога, чтобы Он изменил нас образ мышления. И вы призваны к ученичеству. А ученик говорит, я выбираю то, что Бог говорит о мне, а не то, что страх говорит о мне. Я не буду таким неподвижным. Я буду двигаться дальше в Боге. Я изгоню этот страх во имя Ишуа. И у меня все получится. Я достигну. Если я упаду, 
то я поднимусь. Даже если меня придавят, я не буду в депрессии. Я буду продолжать идти. Даже если это со всех сторон на меня будет идти, я не остановлюсь. Иногда нам нужно стоять лицом к лицу со страхом, разочарованиями, со всеми этими делами. Поэтому у вас есть этот ваш маленький мячик. Когда будете готовы, один за одним, будете вставать. One after another. Один за одним будет. И вы будете кидать этот страх от себя во имя Ишуа. И затем мы будем восклицать. Это восклик победы. Потому что Бог выбросит этот страх, который удерживает, который удерживает нас от веры в то, что мы можем идти дальше. Кто будет первый? Все равно, все равно, все, все равно, как попадешь, не попадешь, все равно выбрасывай страх от себя. Послушайте меня. Минуточку, послушайте. И сейчас вы могли почувствовать сейчас присутствие Бога. Иногда требуется пророческое какое-то действие, поступок, чтобы высвободить пророческую цель. И в чем причина этому? Потому что мы пророческий народ. Возможно, вы не пророчествуете, и вы не пророк. Но вы пророческий человек. Независимо от чего, мы пророческий народ. Ведь Бог нас так создал. We are a kingdom of priests under the Lord. Amen? Amen. We are not only a kingdom of priests, but we are a kingdom of kings and priests under the Lord. Priests are prophetic. А священники, они пророческие вообще. Prophets, Возможно, они не все пророки. Но священники указывают на Ишуа. А Ишуа очень пророческий человек. Он самый великий пророк. So Поэтому мы верим Богу, kind of activity, что такой вид деятельности, что, то, что мы только что сделали, we'll, we'll что мы будем продолжать так Lord, в жизни. Я хочу молиться, 
чтобы ты насадил в высшей степени to every one of us. каждому из нас. Just lay your hand on your own head. We're all going to prophesy. Сами возложитесь руку на голову all right. себе. Lay your hand on your own head. We're all going to prophesy. Мы все будем пророчествовать. I prophesy over myself. Я пророчествую над собой. The word of the Lord. Слово Господа. Perfect love cast out all fear. Что совершенно любовь изгоняет всякий страх. And I'm going to continue. Я буду идти дальше. To declare prophetically over myself. И буду провозглашать пророчески над своей жизнью. The will of God. Волю Бога. Amen. Amen.